با درود با درود به همه دوستان و عزیزانی که مخاطب این مجموع گفتارها هستند و با دقت این حرف های تا حدودی شاید درست رو که برخواسته از وسع نگاه من و اون چیزی که در طول زندگی ما مختم هست امیدوارم به هر حال برداشت درستی بشه ازشون در اینجا من هیچ گونه جانبداری خاصی نسبت به تفکر خاصی به خصوص تفکر سیاسی ندارم من صرفا سعی میکنم که مسائل رو از دیدگاه تا اونجایی که توانم هست از دیدگاه علمی مورد بررسی و پژوهش در واقع قرار بدم برحال برگ سبزی است قوی درویش چه کنن بی نوا همین داره خب در برنامه گذشته و صحبت های گذشته خدمت شما در مورد تولید فکر در ایران صحبت کردم این مسئله بسیار مهم است اگر ما درست درک بکنیم این مطلب رو میتونیم آینده روشنی رو انتظار داشته باشیم برای مردم ما و کشور ما میهن ما و از نظر من شاید بتونم بگم هیچ چیزی در زندگیم مهمتر از آینده کشورم و آینده مردمان نیست من این چیزی نیست که الان ادعا بکنم همه زندگی من گویای این مسئله بوده است که من تعصب رو دوست ندارم ولی تعصب میهن دوستی رو چرا اونو درست میدونم حالا هر کس هر تعبیری که میخواد داشته باشه مهم نیست مهم اون معنای است که من از وطن دوستی و وطن پرستی و مردم خواهی و ادالت جویی مراد می کنم تعریف قلبی من در این باره برام مهم هست من باید مراقب اون مسئله باشم گفتم ما در ایران غیر از موارد بسیار محدودی هرگز تولید مفهوم نکردیم 
غیر از اون موارد خاص و نه چندان پایدار و گفتم که همه مشکلات ما در گذشته شاید لاقل یکی از دلائل تعیین کنندش همین مسئله بوده است که ما نتوانسته ایم تولید مفهوم و معنا و تفکر بکنیم نتوانسته ایم تعریف درستی از زندگی تاریخ دین، جامعه، انسان، خدا، آموزش، پرورش، علم، هنر، فرهنگ نتونستیم تعریف واقعا درستی از اینها داشته باشیم و در این موارد مفهوم سازی بکنیم به خصوص در زمینه سیاست و نسبت سیاست با مردم و جامعه و حقوق طبیعی و مدنی و انسانی مردم و وظائف متقابل مردم و حکومت ما تنها از دریچه فلسفه هست که میتونیم این موارد رو به راستی تعریف بکنیم و در ارتباط با اونها تولید فکر بکنیم در دنیای امروز اگر کسی فلسفه نداند و تفکر فلسفی رو اهمیت ندهد در واقع به هیچ جایی نخواهد رسید در ارتباط با توده های مردم این به اون معنا نیست که همه مردم فیلسوف باشند ولی به نوعی و گونه ای می توانند فلسفیدن رو بیاموزند یعنی اندیشیدن کسی که در ارتباط با ترها و برنامه ها یا عام زیست خودش زندگی خودش حیات اجتماعی و فردی خودش علائق خودش کلیات اونها رو در یک چارچوب شماتیک مورد اندیشه و تفکر قرار ندهد یعنی در مورد اونها فکر نکند در زندگی راه به جایی نمیبرد تفاوت ما با کشورهای پیشرفته به خصوص در چند قرن اخیر توانستند 
کشورهایی مثل ما که سابقه تاریخی بسیار دیرینه هم داریم و روزگاری خالقان اندیشه بوده ایم. به این دلیل این کشورها و سرزمین ها توانستن ما رو پشت سر بگذارند که اونها به تولید فکر اقدام کردند لا اوبالیگری فکری رو به کناری نهادن تعریف درستی از تمدن، فرهنگ، انسان، جامعه، حکومت و قدرت قدرت در تمامی عباد خودش قدرت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حتی و اقتصادی تعریف درستی از اینها داشته باشند این مفاهیم اقتصاد حکومت سیاست قدرت و فرهنگ رو سعی کردند درست معنا کنند و درست بفهمند این یعنی فلسفیدن این یعنی تفکر فلسفی داشتن بدون چنین روی کردی آنها نمی توانستند در این چند قرن اخیر این طور پیشرفت کنند و به دستاورت های علمی و هم اجتماعی و حتی فرهنگی نائل بشوند شاید برخی بگویند قرب از نظر فرهنگی و از خوبی ندارد نه این غلط است من همیشه در مورد غرب مخالف خانی کردم ولی این مخالف خانی من به معنای رد و انکار همه دستاورت های غرب نیست حتی در زمینه فرهنگی غرب در زمینه فرهنگی دستاورت های بسیار بسیار عظیمی داشته است بحث بسیار مفصل می شود اگر وارد این مسئله بشم وارد این مسئله خاص این رو در جای دیگر و در فرصت خود خواهم گفت تنها در اینجا به اختصار بگویم که اگر غرب دوچار نوع فروپاشی اخلاقی و حتی گاه در مواردی فروپاشی شناختی شده است این ناشه از نوع مناسبات تولیدی است که بر اساس اون روابط اجتماعی خاصی به وجود می آید و از طرف حکومت ها روی کرده خاصی به پیش برده می شود و اتخاذ می شود و 
و همین جاست که غرب تو چار نوعی پارادوکس و تناقض شده است تولید فکر کرده است تولید مفهوم کرده است اما تا آنجا و بگونه ای که دستاوردهای فنی، علمی و هم فلسفی، شناختی داشته است اما همون دستاوردهای شناختی هم و فلسفی هم به گونه ای بوده است که نمی توانست خودش را بکسلد از عوارض مناسبات اجتماعی که داشته است از مناسبات تولید که داشته است این بحث پیچیده است در جای خود به اون ورود خواهم کرد در حد بزاعتم لاغل این حرف ها موجب اندیشیدن اگر بشود مراد حاصل است خصوص در مورد آلمان ها می توان مثال های زیادی رو ذکر کرد ببینید گویی همه فلسفه غرب در تمامی ابعاد ابعاد انسانی اوتوپیایی لیبرالی و حتی گراشات چپگرایانی و سوسیالیستی جامعه گرایانی و اون همه گویی در آلمان تبلور یافتند نگاهی به تاریخ فلسفی آلمان به ما نشان میدهد که چقدر فلسفه در آلمان قوی بوده است کار کرد داشته است و کار بردی بوده است در سیاست فرهنگ اقتصاد، صنعت، علم، همه جا و به همین دلیل است که آلمان در لحظه های لحظه های تاریخی رو ارز توانست گوی سبقت رو از دیگر ملت های اروپایی رو باید آلمان تا حدود زیادی رونسانس خاص خود را داشت حتی در مذهب ما پروتستانیسم رو در آلمان شاهدیم مارتین لوتر در آلمان هست و در قلم روی پروس هست که اندی 
های خود را بیان می کند و اون تحول رو که تحول کمی هم نبوده است در مذهب به وجود می آورد در تقابل با اندیشه کاتولیکی و حتی فلسفه کاتولیکی بازمانده از قرون بستا اونجایی که هنوز اندیشه ریشه در تفکر سن توماس داکوین داشت یا توماس اکویناس پیر آبلار و دیگران فرانسه ما دکارت رو داریم که این دکارت در چارچوبی و در محدوده ارسطوی پس از رونسانس است و تقریبا با همون رو کرد و هندیشایش نوعی تقابل با ایدالیزم آلمان است ولی ایدالیزم آلمانی حتی با ایدالیزم کلیت اروپایی فرانسوی، ایتالیایی و جایری متفاوت است ما کانت رو داریم که قدرتمندانه تمامی فلاسفه پس از خود رو تحت تاثیر قرار میدهد فلاسفه کلاسیک آلمان در قرن 17 و 18 به خصوص در قرن 18 اینها بنیادهای فلسفی جهان رو در واقع به وجود آوردند حتی مارکس کار مارکس به شدت تحت تاثیر این هاست این رو در جایی خواهم گفت و در زمان خودش کانت فیخته شلر و هگل البته سپینوزا و لگنیتز اینها جایگاه ویژه خود را دارند و به بررسی جداگانه نیازمند هستند ولی فلاسفه ای که اصطلاحا معروف شدن به فلاسفه کلاسیک آلمان اینها بنیاد تفکر رو تفکر سیستمی این بنیاد رو به وجود آوردن پایگزاری کردن و تمام تحولات آلمان و پیشرفت های آلمان به گونه ناشی از این روی کرد بوده است 
یعنی فلسفیدن تفکر داشتن و تفکر انتقادی داشتن ما فاقد این ابزار بوده ایم. ما نتوانسته ایم. در دوران معاصر خودمان رو پیدا بکنیم ما به شدت دوچار توهم بوده ایم. در مورد زندگی، در مورد خدا، در مورد دین، در مورد انسان، آزادی، ادالت، اقتصاد، روابط اجتماعی، آموزش پرورش در مورد همه چیز ما ما دوچار توهم بوده ایم. چرا به خاطر اینکه ما آن گونه که باید پا بر زمین نکوفته ایم تا باور کنیم که ما روی زمین ایستاده ایم نه در عالم هپروت غرب این اروپا به خصوص و به خصوص آلمان این رو فهمیدند که پای بر زمین دارند و بایستی نسبت به مسائلشون واقعا حساس باشند و درست بیندیشند برای همدیگر قصه نگویند روایت هست و چی هست و فلان ما اگر تولید فکر میکردیم الان با همین بیماری کرونا که اسم خیلی قشنگی هم دارد کرونا <تصفيق> ما اگر تولید فکر میکردیم اگر اندیشه ورزی و فلسفیدن درست میاخدیم با همین بیماری هم درست برخورد میکردیم این بیماری هم درست برخورد نمی کنیم ما زندگی خودمان و کودکانمان و مردمان مردمان به بازی گرفته تلاش های می کنیم اما این تلاش ها مبتنی بر یک عقل جمعی و باور جمعی نیست چاره ای نداریم که به این نوع نگاه برگردیم اگر میخواهیم آینده ای داشته باشیم ما در این چهل سال اخیر بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی خوب یا بد همه نوع نگاه من رو نسبت به دوران شاهنشاهی میدانند ولی فعلا بحث ما نیست این چهل سال بزرگترین مشکل ما همین مسئله 
عدم تولید به فکر بود از دلیل چهل سال حرف زیاد زده ایم قصه زیاد شنیده ایم و قصه زیاد گفته ایم اما تولید فکر نکرده ایم اگر می کردیم حتی جنگ هم سرنوشت بهتری داشت شاید حتی جنگی اتفاق نمی افتاد شاید حتی مناسبات ما با جهان به این گونه که هست نبود و حتما ما در جایگاه والا و موقعیت باقی خودمون در جهان بودیم اینجا بحث گرایش به این سیاست و اون سیاست و این گروه و اون گروه نیست یک بحث ملی است یک بیان برای یک ضرورت میهنی است من در این باره اگر حیاتی باشد سخن خواهم گفت در مورد تولید فکر ما بایستی ابزار این تولید فکر رو فراهم کنیم شرایط رو فراهم کنیم دانشگاه های ما و مدارس ما از ابتدایی تا دانشگاه همه و همه بایستی روی کردی در جهت تولید فکر داشته باشه باید کودکان و جوانان من رو به سمتی سوق بدهیم که آنها تولید فکر کنند بیاندیشند سخن بگویند این بسیار مهم و این البته راهکار خودش رو داره با این سیستم های آموزشی و بدین گونه که میبینیم نه امکان پذیر نیست من در تستایی که میگیرم تستای استعدادیابی و صحبت هایی که با دوستان میکنم در سنین مختلف این رو میبینم که در ارتباط با آموزش پرورش و علم و فکر چه فاجعه اتفاق افتاده است باید هر چه زودتر در این مورد اقدام بشه و کمی هم علاوه بر اون خودخواهی های گاه درست کسی نمیگوید کسی خودخواه نباشد کسی به فکر زندگی خودش و زن و بچهش نباشد 
باشه اما این هنر رو هم داشته باشد که نوعی هارمونی هماهنگی و ریتم ایجاد کند بین خودش خانوادش و نیاز جامعه این جامعه و این مردم را هم ببیند سخت نیست کمی اخلاق لازم داره کمی وجدان کمی مردم دوستی و تن پرستی و انسانیت من امید که آینده من این گونه که هست 